সুধী দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডাক্তার সারোয়ারের সাথে ব্রেনের কথা আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার তানিয়া রহমান মিতুল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে পেরিনেটাল অ্যাসফ্যাক্সিয়া পেরিনেটাল অ্যাসফ্যাক্সিয়া মানে প্রসবের সময় একটি বাচ্চার শ্বাসতন্ত্রের যে সমস্যা হচ্ছে কিংবা সে শ্বাস নিতে পারছে না সেই সমস্যা এই সমস্যার সাথে যেমনি একটি বাচ্চার জীবন জড়িত তেমনি একটি মাও কিন্তু জড়িত তাই আজ আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার সারোয়ার জাহান ভুইয়া সিনিয়র কনসালটেন্ট পেডিট্রিক নিউরোলজি বিভাগ অ্যাপোলো হসপিটাল ঢাকা আমাদের সাথে আরও আছেন ডাক্তার গুলশান আরা সিনিয়র কনসালটেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ গাইনি অ্যান্ড অপস অ্যাপোলো হসপিটাল ঢাকা স্যার এবং ম্যাডাম আপনাদের দুজনকে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন আমি ভালো আছি তুমি ভালো আছো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ম্যাডামের কাছে জানতে চাই কেমন আছেন ম্যাডাম ভালো আছি তুমি ভালো আছো জি ম্যাডাম স্যার আজকে আমরা আলোচনা করব পেরিনেটাল অ্যাসফ্যাকশিয়া নিয়ে এটি একটি মেডিকেল টার্ম স্যার একটু কি বলবেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু সহজ করে যে পেরিনেটাল অ্যাসফ্যাকশিয়া আসলে কি পেরিনেটাল অ্যাসফ্যাকশিয়া মূলত হলো ধরো আমরা শরীরের যে কোনো জায়গায় অক্সিজেন লাগে এখন এই অক্সিজেন ব্রেনেও লাগে অন্যান্য জায়গায় লাগে কিন্তু যখন অক্সিজেন কম হয় তখন ব্রেইড সবার আগে আক্রান্ত হয় পেরিনেটাল অ্যাসফ্যাকশিয়া বলতে বোঝাই যে আমরা ব্রেনে অক্সিজেন কম পাচ্ছিল বাচ্চাটা যেহেতু ডেলিভারির সময়টা খুবই ক্রিটিক্যাল ওই সময়ে সাধারণত এই সমস্যাগুলো বেশি হয় তো এটা হলে পরে ধরো বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে না নর্মালি একটা বাচ্চা এক মিনিটের মধ্যে কান্না করার কথা তো এই সময়ে কাঁদতে সমস্যা হয় অথবা ধরো বাচ্চা মনে হচ্ছে যে নেতিয়ে পড়েছে বা ঠিক মতো শ্বাস নিচ্ছে না এরকম মনে হয় খুব সুন্দর মতো কিন্তু আমরা জেনে নিলাম যে একটা বাচ্চা জন্মের পর সে চিৎকার করে কাঁদবে এটাই কিন্তু আমাদের কাছে খুবই মানে কাঙ্ক্ষিত যে একটা বাচ্চা কাঁদবে তো সেই বাচ্চাটা কাঁদছে না সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে তার জীবনকেই প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে যদি তার পরবর্তী সিকুলিগুলি হয় তো ম্যাডাম আপনার কাছে আসি যেটা জানতে চাইবো যে একজন মা প্রেগনেন্ট হয়েছে এটা তো খুবই খুশির একটা সংবাদ তো সেই সাথে প্রাকৃতিকভাবে আমরা ভাবতে পারি যে একটা মা প্রেগনেন্ট হয়েছে এটা একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার তো ঘরেই সে থাকবে যেরকম কিনা আগে থাকতো কিন্তু ম্যাডাম আগে কিন্তু কমপ্লিকেশান অনেক বেশি হতো তো ম্যাডাম এই পর্যায়ে যেটা জানতে চাইবো যে এখন যে আমরা বলে থাকি যে প্রসব পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী তার যে পরিচর্যা কিংবা যত্ন কিংবা যেটাকে মেডিক্যালের ভাষায় আমরা বলি অ্যান্টিনেটাল কেয়ার তো ম্যাডাম এই অ্যান্টিনেটাল কেয়ারটা কী এবং তার গুরুত্বই বা কতটুকু ধন্যবাদ তোমাকে অ্যান্টিনেটাল কেয়ার হলো যখন কোনো মা প্রেগনেন্ট হচ্ছে তার প্রথম থেকেই তাকে আমরা যে আমাদের ডক্টরের কাছে যাওয়া তার হিস্ট্রি নেওয়া কিছু এক্সামিন করা এবং কিছু ইনভেস্টিগেশান করে তাকে আমরা দেখি যে তার কোনো প্রেশার আছে কি না ব্লাড টেস্ট করে দেখি ডায়াবেটিস আছে কি না হার্ট ডিজিজ আছে কি না হাইপোথাইরোডিজম আছে কি না এবং তার কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কি না যে ডায়াবেটিস আছে অথবা তার হিস্ট্রিতে কোনো এমন হতে পারে যে আগের বাচ্চাটা হওয়ার সময় কনভালশান হয়েছিল এক্লামশিয়া অথবা অনেকের বাচ্চা পেটেই মারা যায় তো এই সব যে হিস্ট্রি আমরা নেই এবং হিস্ট্রি নিয়ে তাকে যে আমরা একটা ট্রিটমেন্ট দেই এবং প্রতি মাসে মাসে যে চেক আসতে বলি এটাকে বলা হয় অ্যান্টিনেটাল কেয়ার তো ম্যাডাম আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু কি বলবে যে একটা মা কয়বার অ্যান্টিনেটাল কেয়ারে আসবে হ্যাঁ এটা খুব ভালো প্রশ্ন প্রেশেন্ট যখন তার মাসিকের ডেট পার হয়ে যাবে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবলি আসা উচিত কারণ অনেক সময় একটু পিক প্রেগনেন্সি হয় তো সেটা আসার পরে তারপরে আমরা যখন তার হিস্ট্রি নিয়ে সব ইনভেস্টিগেশান করে তাকে চেক আপ করে সব কিছু ঠিক করি তাকে বলে দিই প্রতি মাসে আসার জন্য আপ টু টোয়েন্টি এইট উইকস তার মানে টোয়েন্টি এইট উইকস পর্যন্ত সে প্রতি মাসে আসছে এবং টোয়েন্টি এইট উইকস থেকে থার্টি সিক্স উইকস পর্যন্ত টু উইকস ইন্টারভ্যালে আসবে এবং থার্টি সিক্স উইকসের পর থেকে ফর্টি উইকস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে তাকে আসতে হবে তো ম্যাম আমাদের আমরা জানি যতটুকু যে ডাব্লিউএইচও একটা আমাদের রিকমেন্ড করে দিয়েছে আমাদের দেশের মায়েদের জন্য সেটা সম্পর্কে একটু বলবেন ম্যাডাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে যারা গ্রামের পেশেন্ট যারা শহরে থাকে না এরকম আসতে পারবে না তাদের জন্য ডাব্লিউএইচও একটা ভিজিট ঠিক করে দিয়েছে তাদেরকে অ্যাটলিস্ট চারটা ভিজিট দিতেই হবে একটা সিক্সটিন উইকসের ভিতরে আসবে একটা টোয়েন্টি এইট উইকস একটা থার্টি টু এবং লাস্টে থার্টি সিক্স উইকসের পরে একবার আসতে হবে অবশ্যই তাহলে ম্যাডাম বুঝতে পারলাম যে অ্যান্টিনেটাল কেয়ার যেরকম গুরুত্বপূর্ণ সেই রেস ধরেই বলতে চাচ্ছি যে একটা মায়ের জন্য কিংবা একটা বাচ্চা যার প্রসব হবে তার জন্য হসপিটাল ডেলিভারিটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হসপিটাল ডেলিভারি তার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হসপিটালে যখন পেশেন্ট আসে তখন আম
সেটা আমরা স্টেথোদিয়া হার্টবিটটা দেখি তারপরে সিটিজি যেখানে আছে করার ব্যবস্থা সেখানে সিটিজি করি সিটিজি করে দেখি যে ঠিক মতো আছে কিনা যাদের সিটিজি ভালো থাকে তাদেরকে আমরা নরমাল ডেলিভারি ট্রায়াল দেই আর যাদের সিটিজি খারাপ আসে তাদেরকে আমরা ডাইরেক্ট সিজারিয়ান সেকশন করি কারণ যদি নর্মাল হসপিটাল ডেলিভারি না করা হয় তাহলে অনেক সময় বাচ্চা প্রলং লেবার হয় ডেলিভারি প্রলং হয়ে বাচ্চার বার্থ অ্যাসফিকশিয়া হতে পারে যেটা খুবই একটা ভয়ানক খারাপ জিনিস বাচ্চার জন্য ম্যাডাম এই যে প্রলং লেবারের কথা চলে আসলো ম্যাডাম জানতে চাইব যে আপনার লেবারকে আমরা কখন প্রলং বলবো লেবার যখন কোনো পেশেন্ট অ্যাক্টিভ লেবারে যায় অর্থাৎ যার জরায়ুর মুখ যখন ফোর সেন্টিমিটার হয় তখন আমরা বলি অ্যাক্টিভ লেবার তো যখন ফোর সেন্টিমিটার থেকে ফুল ডেলিভারি হওয়া পর্যন্ত এটা সাধারণত উইদিন টুয়েলভ আওয়ার্সের ভিতরেই হয় যখন টুয়েলভ আওয়ার্সের বেশি হয় তখন আমরা তাকে প্রলং লেবার বলি কারণ আমরা কিন্তু আসলে সবাই গ্রামেরই মানুষ মানে আমাদের দেশটা কিন্তু একটা গ্রাম প্রধান দেশ তো আমরা আমাদের গ্রামকে এখনও ভালোবাসি আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন সবাই অনেকেই কিন্তু আমরা গ্রামেই রয়েছি এবং আমাদের হেলথ সেক্টরটা কিন্তু ম্যাডাম সেভাবেই সাজানো যে রেফারাল সিস্টেম রয়েছে টার্সিয়ারি মানে হসপিটাল যেরকম রয়েছে আমাদের কিন্তু উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সগুলোও কিন্তু ম্যাডাম রয়েছে তো সেখানে কিন্তু আমাদের রোগীরা ঠিক মতো চিকিৎসা পাচ্ছে কিন্তু ম্যাডাম যেটা জানতে চাই যে এই যে একটা মার আপনি বললেন যে প্রলং লেবার কিংবা হচ্ছে দীর্ঘায়িত লেবার হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কি বিপদ সংকেত যেটা আমরা বলে থাকি যে প্রসবকালীন সময়ে যে বিপদ সংকেতগুলো সেগুলো সম্পর্কে কি মানে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলবেন যে তাহলে আমরা একটা আরও সচেতন হতে পারবো এই বিষয়ে হ্যাঁ আমাদের দেশে কিন্তু সিক্সটি থ্রি পারসেন্ট ডেলিভারি হোম ডেলিভারি এবং আমাদের দেশে আপনার কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো যে আছে যেখানে এফডব্লিউ ভি এফডব্লিউ এ আছে এবং স্কিল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্ট আছে যারা বাড়িতেই ডেলিভারি করে থাকে তো ওনারা যখন এক্সামিন করে পেশেন্টকে দেখে যে কোনো কমপ্লিকেশান আছে যেমন যদি প্রেশার থাকে অনেক বেশি ডায়াবেটিস থাকে অথবা বাচ্চা উল্টা থাকে অথবা যদি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া যেটা ফুলটা যদি নিচে থাকে যেটা খুবই একটা ভয়ঙ্কর ডিজিজ তো এরকম যদি থাকে পেশেন্ট তাহলে ওরা ওই পেশেন্টগুলোকে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে রেফার করে আর যে পেশেন্টগুলো সব কিছুই নর্মাল নর্মাল ডেলিভারি ট্রায়াল দেয় তো তাদের নর্মাল ডেলিভারি হতে হতে দেখা যায় অনেক সময় নর্মাল ডেলিভারি হয় না তো কোন জিনিসগুলো দেখলে ওরা পেশেন্ট রেফার করবে সেগুলো কতগুলো চিহ্ন আছে যেমন পানির মোচাটা যদি ভেঙে যায় ব্লিডিং যদি খুব শুরু হয়ে যায় তারপরে প্রলং লেবার যদি হয় অর্থাৎ সকালে ব্যথা শুরু হয়ে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল এবং পেশেন্টের যদি জ্বর হয় অর্থাৎ পানির মোচা ভেঙে যদি ইনফেকশান হয় তখন জ্বর আসতে পারে অথবা যদি খিচুনি হয় খিচুনি অবশ্য অনেক সময় আগেই প্রেশার দেখে বুঝতে পারে যে খিচুনি হবে অর্থাৎ দেখলাম শেয়া হবে তখন অবশ্য আগেই পাঠিয়ে দেয় আর অনেকের অবশ্য প্রেশার নর্মাল থাকে কিন্তু ডেলিভারির সময় কনভালশান হঠাৎ হতে পারে তো এই চারটা পাঁচটা যদি বিপদ সংকেত দেখে তখন ওরা তাড়াতাড়ি পেশেন্টকে রেফার করে আমরা কিন্তু বিপদ সংকেতগুলো জানলাম এবং আমরা বুঝলাম যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে আরও বড় হসপিটালে কিন্তু মাকে নিয়ে যেতে হবে তার মানে একটা মাকে কিন্তু মানে প্রসবের আগে কিন্তু তাকে অনেক প্রিপারেশন নিতে হবে যে তাকে কিন্তু এগুলো রেডি রাখতে হবে মানে আমি জানতে চাই যে এই যে দীর্ঘায়িত প্রসব এর সাথে কি বাচ্চার যে অ্যাসফাইকশিয়া হচ্ছে এর সাথে কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে হ্যাঁ প্রসব যখন দীর্ঘায়িত হয় লেবার পেন তখন কি হয় ইউট্রাস কন্ট্রাক্ট করে ইউট্রাস কন্ট্রাক্ট করে এবং যখন ইউট্রাস কন্ট্রাক্ট করে তখন বাচ্চার ভিতর যে রক্ত চলাচল সেটা কমে যায় কাজেই যদি প্রলং হয় তখন এই রক্ত চলাচল কমে যায় বাচ্চার অক্সিজেন সাপ্লাইও কমে যায় এবং অক্সিজেন সাপ্লাই যখন কমে যায় তখনই বাচ্চা ওই বাচ্চাগুলাই ডেলিভারির পরে বার্থ অ্যাসফেকশিয়া নিয়ে আর কি জন্মগ্রহণ করে তো সেই ক্ষেত্রে তো ম্যাডাম আসলে হসপিটাল ডেলিভারিটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা বাচ্চাকে যখন একটা অ্যাসপাইটেড বাচ্চা যখন ডেলিভারি হয় তখন কিন্তু আমরা সাথে সাথে তাকে রিসাসিটেট করি যদি সেটা হসপিটালে হয় তাহলে কিন্তু ম্যাডাম গোল্ডেন ওয়ান মিনিট আমরা কিন্তু বাচ্চাকে আম্মু দিয়ে এবং যেভাবে সম্ভব চিকিৎসা দিয়ে কিন্তু সেই বাচ্চাটাকে আমরা পেনিন্টাল অ্যাসপাইকশিয়া থেকে রক্ষা করতে পারি তো ম্যাডাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আমরা আসলে অনেক কিছু জানলাম যে এই ডেলিভারির সাথে যে একটা বাচ্চার জীবন জড়িত সেটাও কিন্তু আমরা আছে বুঝতে পারলাম তো স্যার আপনার কাছে আসছি যে এই যে স্যার প্রসবের বিভিন্ন কমপ্লিকেশন থেকে যে একটা বাচ্চা পেনিন্ট লাসফাইকশিয়াতে ভুগছে তো স্যার এসব বাচ্চাদেরকে আপনারা কিভাবে ডায়াগনোসিস করেন কিংবা কী ধরনের ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকেন প্রথমে হলো যে আমি বুঝবো কেমন করে যে পেনিন্ট লাসফিকশিয়া হয়েছে প্রথমে ধরো একটা বাচ্চা যখন জন্ম নিল তার একটা নির্দিষ্ট কালার থাকে যেমন ধরো সেই বাচ্চাটার সাথে একটি গোলাপি কালারের হয় পেনিন্ট লাসফিকশিয়া যে বাচ্চাটা হবে সে হবে একটু ফ্যাকাশে
20 30 40 50 শ্বাস নিতে থাকে তো সেই সমস্ত বাচ্চাদের শ্বাস প্রশ্বাস কম হয় অথবা হঠাৎ হঠাৎ একটা দুইটা হয় তারপরে হচ্ছে তাদের যেমন মনে করে নাকে যদি কিছু দেয়া হয় বাচ্চা হঠাৎ করে খাঁচি দিয়ে ওঠে খুব সুন্দর নড়ে ওঠে সেগুলো থাকে না তারপরে হচ্ছে তার মাসল টোন মাসল টোন মানে ধরো একটা বাচ্চাকে যদি আমি হাত দিই দেখা যাবে একটু মনে হচ্ছে শক্ত ভাব আছে হ্যাঁ বা একটু শরীরটা নাড়ালে বেশ জোরে করে নড়ে ওঠে এগুলো থাকে না তাহলে এই পাঁচটা প্যারামিটারকে আমরা আমাদের ভাষায় আপগার্স কোর বলি এই যদি আমরা দেখি যে আপগার্স কোর গতগুলো ভালো নয় সাধারণত নর্মালি আপগার্স কোর থাকে সাতের উপরে এগুলো যখন আমরা দেখি তখন বুঝি যে বাচ্চা সামহাও পেরিনারি অ্যাসফিকে আক্রান্ত স্যার আমরা কিন্তু জানলাম যে ইমিডিয়েটলি কিন্তু আমরা একটা বাচ্চার লক্ষণ দেখে বুঝতে পারছি যে সেই বাচ্চাটা পেইন হলে অ্যাসফাইক শেয়াতে ভুগছে তো স্যার এটা কি কোনো পর ধরুন তখন স্যার ডায়াগনোসিস কোনোভাবে হলো না তো পরবর্তীকালে কি আমরা কোনো লক্ষণ দেখে বুঝতে পারি যে বাচ্চাটা আসলে পেইন হলে অ্যাসফাইক শেয়া আক্রান্ত হ্যাঁ পেইন অ্যাসফিক শেয়া হলে কিছু কিছু বাচ্চা আছে যে অনবরত কাঁদতে থাকে প্রথম বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে যদি অতিরিক্ত কান্নাকাটি করতে থাকে সেটা একটা বাচ্চার ব্রেইনের ইরিটেবিলিটি মানে ব্রেইন অতিরিক্তভাবে উত্তেজিত এটা বোঝা যায় তাহলে নর্মালি বাচ্চা কিন্তু প্রথম তিন মাস বিশেষ করে রাতের বেলা কান্নাকাটি করে মোস্টামোস্টি করে এটা কিন্তু নর্মাল কান্না আর প্রথম বাহাত্তর ঘন্টা যদি অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে ধরে নিতে হবে তার ব্রেইনে অক্সিজেন সাপ্লাই কম পেয়েছিল তাহলে প্রথম বাহাত্তর ঘন্টার আচার আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় মায়েরা মনে করে বোধ হয় খাওয়া হচ্ছে না সেই জন্য কাঁদতেছে কিন্তু প্রথম বাহাত্তর ঘন্টার কান্নাকাটিকে অবশ্যই সিরিয়াসলি দেখতে হয় দুই নম্বর হচ্ছে যে বাচ্চাদের খিচুনি হয় তো নর্মালি আমরা বড় বাচ্চা যদি হয় খিচুনি হলে কিন্তু মায়েরা দৌড়ায় চলে আসে আর নবজাতকের খিচুনি কিন্তু ডিফারেন্ট হ্যাঁ যেমন মনে করো এই যে চোখটা পিটপিট করছে তারপরে হচ্ছে মা মুখটা এরকম নাড়াচ্ছে অথবা আঙ্গুলটা একটু একটু করে নড়ছে এইটা তেমন কিছু মনে হয় না যে তেমন কিছু মারাত্মক সমস্যা কিন্তু এগুলো কিন্তু নবজাতকের খিচুনি আর একটা হচ্ছে যে বাচ্চা যদি অজ্ঞান থাকে যেমন বাচ্চাকে আমি ধরছি নাড়াচ্ছি সে সে রেসপন্ড করতেছে না তাহলে বুঝতে হবে যে বাচ্চা সম্ভবত অজ্ঞান রয়েছে একটু ভিডিওর হেল্প নিচ্ছি এই এই ছবিটাতে দেখো এই যে বাচ্চাটা একদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে এটা এক ধরনের খিচুনি তোমাকে আরেকটা খিচুনি দেখাচ্ছি আমি দেখো চোরটা পিটপিট করছে মনে হয় তেমন কিছু নয় কিন্তু এই লক্ষণগুলোকে অবশ্যই অবশ্যই সিরিয়াসলি দেখতে হবে যদি নবজাতকের প্রথম বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে খিচুনি হয় তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো পেরিনেটাল অ্যাসফিকশিয়া স্যার আসলে আমরা লক্ষণগুলো থেকে কিন্তু বুঝলাম যে একটা বাচ্চাকে আমরা কীভাবে বুঝবো যে পেরিনেটাল অ্যাসফিকশিয়া সে ভুগছে তো স্যার একটা বাচ্চা যে কিনা আক্রান্ত হয়েই গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনারা কী চিকিৎসা দিয়ে থাকেন এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে প্রথমে লক্ষণগুলো ধরে আপ তোমাকে চিন্তা করতে হবে না এই রোগটা হচ্ছে একটা মারাত্মক রোগ সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই নিকটস্থ শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে কারণ শিশু বিশেষজ্ঞ এটা বুঝবেন যে এটা একটা মারাত্মক রোগ তুমি যদি একজন যারা নর্মাল প্র্যাকটিস করে ওনাদের কাছে গেলে ওনারা হয়তো অত গুরুত্ব নাও দিতে পারেন অথবা গ্রাম দেশে যেটা হয় যে নবজাতকের জন্য হোমিওপ্যাথিক ভালো ওনাদের কাছে চলে গেলে তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে প্রথম কথা হলো যে এটাকে গুরুত্ব দিতে হবে যে আমার যদি বাচ্চার খিচুড়ি হয় অথবা অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে তাহলে এটা খারাপ রোগ মনে করতে লাগবে তাহলে যখন শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে গেলেন তখন তিনি কিন্তু ভর্তি করে দেবেন এই বাচ্চাকে এই বাচ্চাকে কোনো মানে আউটডোর ট্রিটমেন্ট চলবে না তাহলে একে আমরা কী করি একে যাতে খিচুড়ি বন্ধ হয় তার জন্য কিছু ওষুধ আছে সেই ওষুধ আমরা প্রয়োগ করি দা বাচ্চা যেহেতু খাবার যেহেতু নিজে টেনে খেতে পারছে না সেই খাবারটা যেন সে খেতে পারে সেই জন্য আমরা সেলাই দিয়ে রাখি অথবা নাকে নল দিয়ে খাবার দিই তিন নম্বর হচ্ছে তাকে যখন আমরা খিচুনি হয় খিচুনির জন্য যেমন ফেনোবাবিটন বা ফেনাইটন জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয় এগুলো করে করে তোমার ধরো চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন সাত দিন ভর্তি ভর্তি রাখা লাগে তো অর্থাৎ যেটা বলতে চাচ্ছি যে ভর্তি করা জরুরি এবং ভর্তির পরে এই পরবর্তী জীব পরবর্তী সময়ে এই ট্রিটমেন্টগুলো দেওয়া জরুরি স্যার পেন্টাল অ্যাসপেক্টের সম্পর্কে আমরা আরও অনেক জানবো কিন্তু সেই মাঝে একটি বিরতি নিয়ে নিচ্ছি সুধী দর্শক আমরা জানছি পেরিনেটাল অ্যাসপেকশিয়া সম্পর্কে কিন্তু এরই মাঝে একটি বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন সুধী দর্শক ফিরে আসছি বিরতির পর যাচ্ছি ভুল আলোচনায় স্যার আমরা পেরিনেটাল অ্যাসপেকশিয়া নিয়ে কথা বলছিলাম বলছিলাম যে স্যার আপনি বলছেন যে ট্রিটমেন্ট কিন্তু স্যার রয়েছে পেরিনেটাল অ্যাসপেকশিয়া কিন্তু স্যার যদি কখনো এরকম হয় যে কোনো একটা বাচ্চা ট্রিটমেন্ট পেল না কিংবা তার কী ধরনের
এটা হলো একটা ব্রেনের ছবি দেখো এটা ব্রেনের সামনের অংশ আছে মাছ বরাবর কিছু অংশ আছে পেছনের অংশ আছে ব্রেনের কোন জায়গা আক্রান্ত হচ্ছে এর উপর নির্ভর করবে তার সিকিউরিটিটা কেমন হবে সিকিউরি যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা বলি মেন্টাল রিটার্ডেশন যেমন ধরো একটা বাচ্চা ছ মাসে বসে তারপর হাটে হচ্ছে আঠারো মাসে কথা বলে হচ্ছে সেন্টেন্স বানাতে শেখে তিন বছরে এগুলো দেরি করে আসছে সে দুই বছর হয়ে গেছে তখন কথা শিখছে না ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে মেন্টাল রিটার্ডেশনের লক্ষণ মেন্টাল রিটার্ডেশন কথার মূল যে ইয়েটা হচ্ছে থিমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি বুদ্ধিমত্তা তার কম থাকে যেমন ধরো একটা বাচ্চা দশ বছর হয়ে গেছে সে এখনও দুই বছরের বাচ্চার মতো আচরণ করছে এটাকে আমরা মেন্টাল রিটার্ডেশন বলি এবং মেন্টাল রিটার্ডেশন অন্যতম প্রধান কারণ কিন্তু আমাদের দেশে পেরিনেটাল অ্যাসফিকশিয়া তারপরে হতে পারে যে সেরবাল পলসি কোনো কোনো বাচ্চা পঙ্গু হয় দেখা যাচ্ছে যে তার ব্রেনের সামনের অংশ ভালো কিন্তু ওই যে যে অংশ আমাদের চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে ওই অংশটুকু তার দুর্বল আছে তাহলে সে হাঁটাচলা করতে পারবে না সে পঙ্গু হয়ে থাকবে সারা জীবনের জন্য আর তারপরে হচ্ছে এপিলেপসি হয় অনেক রেগী রোগ হয় এবং যেটা ব্রেনে স্পট চলে আসে স্পটের কারণে তোমার খিচুনি হয় এবং যে সমস্ত স্পটের কারণে যে খিচুনিগুলো আসে সেগুলো কন্ট্রোল করাই অনেক কঠিন হয় আমাদের মানে ট্রিটমেন্টের সময় তাহলে তোমার যেটা বলেছি যে মেন্টাল রিটেশন হতে পারে সেরবাল পলসি হতে পারে তারপর এপিলেপসি হতে পারে ডিস্টোনিক সেরবাল পলসি একটা আছে যে মনে হয় কি তেরা বেঁকা হয়ে আছে তাদের আবার বুঝ ভালো থাকে তাহলে অনেকগুলো জটিল অনেকগুলো জটিলতা হতে পারে এবং আমি তোমাকে এই জটিলতার সঙ্গে আরেকটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে কি এটা একটা নার্ভের ছবি নার্ভের বডিটা হচ্ছে দেখো যে ভায়োলেট কালারের এটা একটা তারার মতো আর তারার থেকে একটা সুতার মতো বের হয় এগুলোকে আমরা একজন বলি এই ছবিটা আমি দেখাচ্ছি এই জন্য যে এই নার্ভের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যটা এইরকম যে এই নার্ভ যদি কোনোভাবে মারা যায় একবার এই আর জীবনে জাগানো যাবে না হ্যাঁ এটাকে আমরা বলি যে ব্রেইন এবং হার্টের টিস্যু রিজেনারেশন হয় না একবার এটা দুর্বল হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে আর জীবনে মৃত্যু জাগবে না তাহলে একটা বাচ্চা যে প্রেনের অ্যাসফেকশে আক্রান্ত হলো তার কিছু নার্ভ দুর্বল হয়েছে অথবা মারা গিয়েছে তার সারা জীবনে আর কখনো এটাকে তুমি জাগাতে পারবে না তুমি যতই দামি চিকিৎসকের কাছে যাও না কেন পৃথিবী যেখানেই যাও না কেন আমি অনেক বাচ্চা দেখেছি যে বাড়িতে ডেলিভারি করা করেছে তার ডেলিভারির পরে খুব ভালো ভালো যত্ন পায় নাই তো সেই সমস্ত বাচ্চারা আমাদেরকে সেরবাল পলসি নিয়ে আসে তারপরে আমি ওর কাছে যখন আসলো আমি বুঝিয়ে দেওয়ার পরে ওরা মনে করে ঠিক আছে বিদেশ থেকে ঘুরে আসি না কেন বিদেশে যাচ্ছে নানান রকম টেস্ট করছে ইভেন আমি দেখেছি যে অনেক বাচ্চা স্টেম সেল থেরাপি থেরাপিও করছে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা কিন্তু কোথাও পাবে না যে আমি পুরোপুরি ভালো করে দাও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তোমার মাধ্যমে এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সকলের কাছে আবেদন জানাতে চাই যে ব্রেইনকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি যে যদি ব্রেইনের একবার অসুখ হয় কোনো ক্রমে নার্ভ দুর্বল হয় এটা আর কখনো রিজেনারেশন করা যায় না স্যার আমরা এই অনুষ্ঠানে বেশি আলোচনা করি বাচ্চাদের নিউরোলজিক্যাল সমস্যা নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চারা নিউরোলজি সমস্যায় ভুগছে কখনোই কিন্তু স্যার আমাদের কাছে সেটা কাম্য নয় স্যার খুব জানতে ইচ্ছা করছে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে যদি বল বলা হয় যে এই বাচ্চাদের নিউরোলজিক্যাল সমস্যা আমাদের দেশে অর্ধেকে কমিয়ে আনতে চাই কিংবা তার চেয়েও বেশি স্যার আপনি কী উপদেশ দেবেন এখানে আমার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবার কাছে আবেদন থাকবে আমার বন্ধু আছে উনি বলেন যে তোমরা নিউরোলজিস্টরা বড় বড় রোগ ডায়াগনোসিস করো কিন্তু রোগের ভালো করতে পারো না এই কথাটা খানিকটা হলেও সত্যি হ্যাঁ তো আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে আমরা যখন নব্বই সাল থেকে আছে দুই হাজার আঠারো সাল আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি নব্বই সালে সেই সময়কার যে মেডিকেল সিচুয়েশান ছিল আজকে কিন্তু বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে উন্নত বিশ্বের যা কিছু কাজ আমাদের দেশে কিন্তু হয় কিন্তু একটা জায়গায় আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা খুবই ঘাটতিতে আছি সেটা হচ্ছে ডেলিভারি সময়টুকু তো ডেলিভারি সময়টুকু যদি আমরা যথার্থ পরিমাণে গুরুত্ব দিই তাহলে কিন্তু তোমার পেরিনেটাল অ্যাসফিকশিয়া অনেক কমে যাবে এবং আমাদের যে শিশু মৃত্যুর হারও কিন্তু আগে আমরা যখন প্রথম মেডিকেলে পড়েছি তখন আমরা বলতাম যে একশো দশ কিন্তু সে সেটা কিন্তু এখন সাইটে চলে এসেছে প্রায় অর্ধেক কমে গিয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে দেশে যেটা হয়নি সেটা হচ্ছে ডেলিভারির সঠিক পরিচর্যাটুকু এখনও আসে নাই তো এটা খুবই জোর গুরুত্বপূর্ণ যে এই যদি এই সময়টুকুকে আমরা যদি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি এবং আমাদের সঠিক পার্সনের কাছে যাই তাহলে আমার বিশ্বাস যে নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ আমরা অর্ধেকের বেশি নামিয়ে আনতে পারবো
স্যার এবং ম্যাডামকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমরা আশা করব আমাদের আজকে আলোচনা থেকে আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছে তোমাকেও ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ সুধি দর্শক একজন মা যখন গর্ভধারণ করেন সে কিন্তু নয় মাস ধরে অপেক্ষা করেন একটা বাচ্চার কান্না শোনার জন্য আমরা চাই সেই মা তার বাচ্চাকে কান্না শুনবেন এবং সুস্থ একটি বাচ্চা বাড়িতে নিয়ে যাবেন কখনোই আমাদের কামনা একটা মায়ের ডিফিকাল্ট লেবার কিংবা প্রলং লেবারের কারণে সেই বাচ্চাটা সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকবে কারণ আমরা জানি যে একটা পঙ্গু বাচ্চা তার পরিবারের জন্য কতটা কষ্টের কিংবা সেই বাচ্চার জীবনটাই বা কতটুকু তাই আসুন আমরা সবাই সচেতন হই আমরা জানতে পারলাম যে এই সমস্যা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং তার সকল ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের দেশেই রয়েছে আসুন আমরা সবাই এগিয়ে আসি আমাদের বাচ্চাদেরকে একটি সুস্থ জীবন দিই সুস্থ জাতি পানি সুন্দর জাতি তাই আজ এই পর্যন্তই আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নতুন সব তথ্য নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সেই সাথে অবশ্যই এটিএন বাংলার সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ